வணக்கம் இது வாழும் வரலாறு இந்த பதிவுல நாம பார்க்க போறது தடைய அறிவியல் பத்தி தான் இந்த தடைய அறிவியல் பத்தி விவரங்களை ரெண்டு பதிவா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தடைய அறிவியல் என்பது அறிவியலின் உதவியுடன் குற்றச்செல்களை ஆராயும் ஓர் துறையாகும் குற்றம் நடந்த இடத்திலிருந்து கிடைக்கும் தடயங்களை எடுத்து அவற்றை சோதனை சாலைகளில் ஆராய்ந்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் சாட்சிகளாக தடயவியல் வல்லுநர்கள் மாறுகின்றார்கள் ஆசியாவிலேயே சென்னையில் தான் முதன் முதலில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தடய அறிவியல் துறை ஆரம்பிக்கப்பட்டது கைவிரல் ரேகைகள் தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே நம் விரல்களில் உருவாகி விடுகின்றன கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தைக்கு பதினேழாவது வாரத்தில் கைரேகைகள் தோன்றும் இந்த கைரேகை அமைப்பு தோலின் அடித்தோல் புறத்தோல் என இரண்டு அடுக்குகளிலும் பதிந்திருக்கிறது இதனை பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலமாக கூட மாற்ற முடியாது ஒருவருடைய விரல் ரேகை மற்றொருவருடைய விரல் ரேகை அமைப்புடன் ஒத்து போகாது அவ்வளவு ஏன் ஒரே கருவில் உருவான இரட்டை குழந்தைகளுக்கு கூட ரேகைகள் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை ஒவ்வொரு கைரேகையும் தனித்தன்மை கொண்டது ஒருவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய கைரேகையில் பெரிய அளவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது வயது காரணமாக கைரேகையில் தேய்மானம் ஏற்படலாம் ஆனால் மாற்றம் எப்பொழுதும் ஏற்படாது இந்த பதிவோட தொடர்ச்சிய அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் நன்றி